Seid herzlich gegrüßt zur 108. Folge von meinem Let's Play World of Warcraft. Und ja, wie versprochen, war ich offscreen, bevor ich hier den Aufnahmebutton gedrückt habe, kurz in Dalaran und habe dann einmal beim Verzauberungskunstlehrer vorbeigeschaut. Und wir können die paar Dinge hier äh, neu, die ihr nicht seht, weil ich den Chat überblendet habe, aber... Ich kann es euch auch gerne hier im Fenster zeigen. Also einmal Brechung der Tiefe. Dort werden zwei Tiefenkristalle umgewandelt in ja quasi eine wahrscheinlich zufällige äh, Anzahl. Oder entzaubert einen in große kosmischen oder Schleisch. Also keine Ahnung, was dabei rauskommt. Das können wir gleich mal testen. Ähm, dann ist einmal Eiswandelett dazu gekommen. Erhöht die kritische Trefferwertung um 7, aber wir haben kein kristalliertes Wasser und zu wenig Schleierstaub. Ha. Wer hätte es gedacht? Dann einmal große Seelenstärke, ähm, ja Ausdauer plus 10, das können wir gerne mal machen, denn ist zumindest die kosmische Essenz und der Schleierstaub mal aufgebraucht. Und dann, uh, ich wollte hier nicht da drunten hin, ähm, große Seelenstärke habe ich gerade erklärt und Zaubermacht haben wir hier unten. Ja, das Ganze für die Waffenverzauberung und macht die Zaubermacht um 27 höher. Gut, das so zu kleinen Überblick. Ähm, ja, das war das, was ich hier auf Stufe 15 bekommen habe. Und dann wollen wir das doch einfach mal anwenden. Damit wir hier noch ein paar Pünktchen bekommen. So, und dann kann ich die hier irgendwie... Ne, das sind jetzt kosmische Essenzen, alles klar. Ja, was soll man sonst mit den tiefen Kristall jetzt noch machen? Ich habe nichts anderes. Und, ähm, ja, Schleierstopp kriegt man ja in, in Prinzip am meisten. Zumindest habe ich das so festgestellt in den letzten Folgen, wo man hier in Nordend rumgetingelt ist. Und ja, jetzt bin ich schon für 20 wenigstens. Dann kann ich nach der Aufnahme eigentlich nochmal zum Verzauberkunstlehrer gehen. Und dann sollte es auf 20 auch noch was, auch noch mal etwas geben. Ja, dann ähm, nochmal kurz beim in der Magierecke vorbeigeschaut. Ähm, einmal Portal Shatrat und Portal Dalaran ist jetzt neu, aber das brauchen wir nicht, solange wir ja weiterhin alleine rumeiern. Brauchen wir ja keine Portale und ähm, ja teleportieren. Nach Shatrat müssen wir uns nicht, das überspringen wir wie gesagt und... Ja, dann wollen wir mal weiter fröhlich questen. Es ist mal eine kleine Ausnahme hier, dass ich an einem Samstag aufnehme, aber das soll für euch nur zum Vorteil sein. Ich werde jetzt eine Doppelfolge aufnehmen und ja, die dann auch entsprechend hochladen. Ich weiß nicht, was ich geändert habe bei OBS, nachdem ich ja beim letzten Mal ähm, versucht habe, mich ein bisschen in Streaming reinzufriemeln. Das dafür reicht aber meine Rechenleistung nicht so ganz aus. Ähm, dafür auch die letzte Folge, wo ich dann über das Update meiner äh, Computerkomponenten rede. Damit das ein bisschen stabiler läuft, wenn ich dann mal gerne streamen möchte. Und ähm, ja, ich habe es wieder zurückgestellt auf das, was ich vorher hatte. Aber irgendwie muss ich was anderes eingestellt haben. Äh, von der Qualität ist äh, optisch nichts zu merken. Zumindest ist es mir nicht aufgefallen und das läuft eigentlich alles noch so, wie ich es anfangs hatte. Aber warum auch immer ist jetzt die Dateigröße der... Aufnahme, also der Videos, die er speichert auf der Festplatte, die ist auf einmal quasi fast halbiert, beziehungsweise gut ein Gigabyte weniger. Fragt mich nicht warum und was ich gemacht habe. Ich finde es gut, weil umso schneller sind die Folgen hochgeladen und ja, das so als kleines Update. Wir sollen hier jetzt auf jeden Fall Düstergras sammeln und uns natürlich nicht von diesen Viechern hier umboxen lassen. Und den Chef der Blutpfoten auf jeden Fall dann auch noch töten. Das war jetzt hier so nicht geplant. Also hier werden eigentlich noch kommen wir eigentlich noch mehr Quests normalerweise, weil ähm, ich kann mich schwach daran erinnern, dass wir die hier auch noch als normale Mobs, äh, ja als äh, Mob töte Quests, wie auch immer man es bezeichnen soll, ne? töte X beliebige von denen. Das sollte ja eigentlich auch noch kommen, aber mal gucken. Vielleicht war es auch ein anderes Lager. Erstmal sollen wir nur das Düstergras sammeln. Und das wird ja nicht gerade so schwierig sein. Ja, wir machen auch wieder ein bisschen mehr Schaden, was sehr gut ist. Nicht nur durchs Level-Up, sondern auch durch die zwei, drei 
neuen Klamotten, die wir endlich mal bekommen haben. Das ist ja relativ selten, sage ich mal. Allein schon dadurch, dass man ja mit Erbstücken questet, sofern man nicht komplett neu ist in World of Warcraft, dann hat man diesen Luxus ja leider nicht. Ich habe ja, ähm, wie ihr vielleicht wisst, viele, viele Folgen und dementsprechende Level ohne verbracht, bis dann damals Blizzard die Entscheidung brachte, gut, wir setzen die Item-Level zurück und ähm, skalieren komplett die Levelgebiete auf dein eigenes Level von den gegnerischen Leveln her und seitdem bin ich dann auch umgemünzt auf die Erbstücke, die, die ich mir leisten kann, die, die ich habe. Ich habe nicht alle, habe auch nicht alle bis zur Stufe 110, weil ich mir das einfach nicht leisten kann vom Gold her. So, und hier ist der Chef. Hochschamane, Blutpfote. Ich hoffe, dass wir den hier irgendwie ausgelockt bekommen. Ja, ein Hoch auf den Gegenzauber. Ja, das nochmal so als kleine Resonanz dessen, was so alles mittlerweile schon in 108 Folgen vorgekommen ist. Äh, das nächste, was ja kursiert, ist wahrscheinlich der komplette äh, Level Squish, also die Quetsche, wie man es so schön auf Deutsch formuliert, äh, angeblich soll es beim nächsten Add-on nur noch bis Level 60 gehen und ja, alle Levelgebiete sollen dann skalieren. Das finde ich sehr interessant, weil man dann komplett unabhängig leveln kann und man ist auch dann nicht mehr Add-on abhängig. Äh, ich fliege gerade in die falsche Richtung. Ich wollte nämlich noch hier nach, äh, Gott, wie heißt diese Stadt? Irgendwas mit Weiler. Früher kannte ich Herdweiler, aber Herdweiler ist ein bisschen woanders, nämlich in den östlichen Königreichen. Ähm, oder westlichen? Ich glaube westliche sogar. Ähm, äh, Königreiche sei ich schon. Pestländer! Meine Güte! Habe ich doch die Königreiche mit den Pestländern verwechselt. Also, das, äh, als Gerüchte, wie es eventuell mit World of Warcraft weitergehen könnte, dass man einfach komplett unabhängig von den Add-ons, die man ja mittlerweile hier hat, leveln kann. Und, äh, ja. Die dann alle halt zu einem späteren Zeitpunkt macht. Da dann wahrscheinlich alle auf Stufe, keine Ahnung, 60 N. Ich weiß nicht, wie genau der Plan ist. Es ist nur ein Gerücht. Äh, ja, ich finde es ein bisschen, ja, wie, wie soll ich sagen, ähm, hat gute und schlechte Seiten, diese Idee. Neue Herdweiler. Ha! Habe ich doch fast schon richtig gedacht, dass das hier eventuell auch ein Herdweiler ist. Ähm, ich finde es in gewisser Weise gut, dass es eventuell zurückgesetzt wird, weil 120 Level ganz schön viel sind, aber ähm, ja, man muss da einfach abwarten, was passiert, also ich könnte da jetzt, nein, ihr greift mich jetzt nicht an, auch weiterhin viel spekulieren, aber das würde jetzt nicht zielführend sein und etwas verwirrend, verwirrend werden, weil ich viele Dinge dann wahrscheinlich verwechsel, vertausche, oh Gott, natürlich. Natürlich, ähm, gut, das ist glaube ich nicht das, wo ich hin muss, aber eigentlich schon. Hochadmiral, ähm, der Kopf des, der Hochgeneralin. Okay, die da brauchen wir. Tja, das könnte interessant werden. Einmal so. Und Let's Fetz. Oh, die können hier sogar sprechen, das finde ich cool. Gut, also wir sollen den Kopf der Hochgeneralin bes besorgen und stecken ihn wie so oft in unsere Tasche. Ach, warum kritet das dann mal nicht? Schade. Äh. Ah, es war zu langsam. Ich glaube, der hat uns noch erwischt, auch wenn ich es optisch nicht gesehen habe. Gut, jetzt müssen wir ein bisschen Obacht geben, ob hier nicht links oder rechts jemand langlatscht. Aber es sieht erstmal nicht so aus. Ja, Entschuldigung, ich brauche ein Ziel. Muss ich mich etwa selbst um diese Eindringlinge kümmern? Äh, ja, musst du. Und warum mehr Zahl? Ich bin nur einer. Oder siehst du doppelt? Aber wenn man hier so einen ganzen Tag in der Kathedrale steht, da würde ich mir auch die Kante geben. So, dann die nächsten beiden. Ihr seid gekommen, um die Macht des Ansturms zu testen? Hm, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was die Macht des Ansturms ist. 
Aber wie gesagt, das müsste halt viel, viel mehr sein in äh, WoW und auch in den alten Gebieten. Nicht nur hier ab Nordend, sondern man könnte es ja auch updaten für Burning Crusade und die alten Gebiete in der klassischen Welt. Viel, viel mehr Sprachausgabe von äh, ja, NPCs, Gegner, Mobs, hier wie so eine... Äh, wie zum Beispiel hier die Hochgeneralin oder man könnte auch, ich weiß nicht, ob, ob Hogger sprechen kann, weiß ich nicht, aber äh, ja, viele, viele andere Gegner könnte man einfach eine ganz normale Sprachausgabe verpassen. Das wäre kein großer Aufwand und das würde die Atmosphäre so, so sehr verbessern. Und da verlängt man ja eigentlich auch kein Hexenwerk. Wie ich Paladine nicht mag. Stirbt doch endlich. Danke. Einmal den Kopf abschnibbeln. Ja, den Admiral äh, Baron Westwind werden wir wahrscheinlich irgendwann nochmal wiedersehen, behaupte ich. Einfach mal so. Gucken, was der jetzt macht. Belebt er sie wieder? Sie hat keinen Kopf mehr. Das könnte schwierig werden. Okay, sie sollte wohl sterben. Und er lacht sich eins. Ich sehe euch Schwächlinge dann in Eiskrone, falls ihr bis dahin überlebt. Ja, irgendwie so war mir auch. Ich weiß nicht mehr wo, in welcher Instanz oder im Eiskron Ride, fragt mich nicht. Aber wie es ihn überhaupt nicht interessiert, dass ich hier bin. Mit seiner Schutzsphäre. Und weg ist er. Gut, na gut, das ging einfacher als gedacht und das Ganze auch mit ein bisschen Sprachausgabe. Das fand ich sehr cool. So, dann wollen wir mal wieder zurück. In die feste Wintergarde und, ähm, ach, ich gebe erstmal das da ab, das da unten, dann das düstergras elixier weil das wahrscheinlich ein Folgequest haben wird. Ja, neue Headweiler sieht es auch nicht gerade, äh, einladend aus, um es mal so auszudrücken. Ja, zum vergessenen Strand werden wir gleich auch noch geschickt, definitiv. Da gibt es auch noch einige Quests. Aber da lassen wir uns mal überraschen. Wie gesagt, alles habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Dafür ist es schon zu lange her. Und ähm, ja, wie gesagt, bald gibt es ja auch WoW Classic. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Wird aber nur die Charaktererstellung als Video ähm, ja, euch präsentieren und ähm, vorstellen. Und ich denke, die Tendenz ähm, geht stark in Richtung Schurke. Weil ich habe in Classic selten Schurke gespielt. Wenn dann nur maximal bis Level 30 oder so. Pi mal Daumen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, welches Level ich hatte. Ähm, liegt nicht daran, dass es mir keinen Spaß gemacht hat. Aber weil die Levelphase halt extrem Hallo. zeitaufwendig war. Und ich mich da eher lieber immer um einen Charakter gekümmert hatte. Und immer nur so ein bisschen nebenbei getwinkt habe. Und wir sollen jetzt erstmal, um beim Quest zu bleiben, die Geschichte der vergessenen Arbeiter scharfschützen anhören. Das hört sich sehr nach dem an, was ich gerade gesagt habe, ja. Weil wir sollen jetzt die Geister belauschen am vergessenen Strand, aber zuvor geben wir noch die anderen beiden Quests ab. Ja, weil ich mich halt immer auf einen Hauptcharakter äh, konzentriert habe, weil das halt alles ein bisschen zeitaufwendiger war, als es heute vielleicht ist, wo man einfach nur sich zum Raid einloggt und das war's, ne? Das war damals definitiv anders und ähm, ja, ich hatte halt einen Priester ähm, gehabt, mit dem ich aber nicht geradet habe, bis auf Onyxia und ähm, dann hatte ich einen Paladin, den ich sehr lange gespielt habe, mit dem ich auch in Molten Core und ähm, Peshwing Horde gewesen bin und ja, dann kam auch schon mehr oder weniger äh, nach den ganzen Updates mit Sugurub und Co., wo ich auch alles mit Paladin gespielt habe. Oh Gott, was soll ich denn mit... Das soll ein Stab sein. Na, das ist ja nicht gerade hübsch. Ähm, das sind beides Stäbe. Na, ist ja egal, wir haben eh unsere... Unsere Erbstückwaffe. Ähm, ja, das dazu, dann kam auch schon quasi äh, das Add-on, das erste mit Burning Crusade. Und da bin ich dann auf Magier geswitcht. Weil es gab so ein paar... Ähm, ich sag mal in Anführungszeichen Problemchen mit, mit der Gilde und dem Server und äh, habe mich da einfach nicht mehr wohl gefühlt, sage ich mal so. Und habe dann mit Burning Crusade worden halt auch neue Server eingeführt und habe dann auf diesen hier angefangen, auf dem ich jetzt schon zwölf Jahre bin, seit 2007. Kann ich euch helfen? Hier, du kriegst den Kopf. Ach, schönes Leuchteschwert. Äh, Dolch meine ich, ist nur ein Dolch. Gefällt mir. 
So, ähm, Silberbunds wohlwollend auch sehr gut. Den Dolch benötigen wir nicht. Ja, und wie gesagt, mit dem Add-on habe ich dann den Server gewechselt. Und seitdem bin ich hier auf Nethersturm. Und ähm, habe ein Magier gespielt, habe ich auch schon mal erzählt. Drenai, Magier. Und das ziemlich lange, bis dann ähm, Kataklysm kam raus. Und die neuen Rassen, Goblins und Worgen. Und da bin ich dann ja auf einen Worgen Schurken umgeswitcht. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wo hier Nordend aktuell war, hatte ich auch mal einen Nachtelfen Schurken als Zweitcharakter. Und so, so halb und halb. Ich bin immer mal gewechselt zwischen ähm, Magier, Paladin und Schurke. Es hat sich immer so ein bisschen die Waage gehalten, je nachdem, wie man Lust und Zeit hatte. Weil da so langsam die Zeiten angefangen hatte, dass ich nicht so viel äh, ja, spielen konnte und hatte auch kaum noch am Raid-Geschehen teilgenommen. Weil mir einfach die Zeit fehlte, was ich sehr, sehr schade finde. Aber so ist das leider in den Jahren. Ne? Beruf und Familie wird immer wichtiger. Jetzt war ja so klar, dass du mich angreifst. So, und das so ein bisschen zur Story. Ähm, Habe ich alles ja schon mal erwähnt in den letzten 100 Folgen. Was ich sehr, sehr krass finde, dass ich das so immer noch mag und äh, ja, meine Freude daran habe, ich kann das immer noch ja, weiß ich nicht, da fehlt mir so ein bisschen die Worte ich <lacht> oh Mann jetzt läuft es doch ein bisschen aus dem Ruder hier hier, bitteschön so, einmal das, einmal das der ist weg meine Güte, das war jetzt nicht meine Absicht gut, auf jeden Fall haben wir einen grünen Gürtel gefunden, das ist doch mal was Platte ich habe die Vorlage noch nicht, aber es nutzt mir nichts. Obwohl, hm, 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 hm. Ach, wie ein Zauber ihn ist ja jetzt auch wurscht. Weil es kann durchaus vorkommen, dass äh, mein Paladin, der den anziehen könnte, den trotzdem schon kennt, die Vorlage, aber dass er mir das hier trotzdem nicht anzeigt. Hatte ich auch schon mal gehabt. Gut, ich wollte gar nicht diese Viecher hier umboxen, sondern... Ich muss das düstere Gras Elixier benutzen, damit ich hier die vergessenen Krieger sehe, die ich jetzt gerade geistermäßig umgeboxt habe, weil dadurch kann ich mit ihnen sprechen und äh, kann ich auch fliegen in der Form. Ich hoffe es. Ja, sehr gut. Denn ich brauche noch ein paar andere, außer die Scharfschützen. Den brauche ich noch, um... Läuft hier jetzt auch irgendwo ein Ritter rum? Weil die laufen per Pferd. Hier durch die Gegend oder auch zu Fuß. Ist ja auch ein Fußsoldat. Bleibt aber stehen. Für die Allianz. So, eine fehlt noch. Ich muss aber ein bisschen in die Richtung. Fußsoldat. Wo bist du, Herr Ritter? Fußsoldat, Fußsoldat. Muss es doch noch irgendwo einen Ritter geben. Ich war der Meinung, dass die auf dem Pferd unterwegs sind. Richtig. So, und der letzte. Jetzt muss ich da wieder zurück. Na gut. Ja, es ist auch so ein bisschen schade. Auch das könnte man überarbeiten, dass, wenn das Quest fertig ist, dass das hier rechts bei den Quests aufploppt. Bitte abgeben und dann kriegst du das Folgequest von mir. Aber leider machen wir es auf die altmodische Art und Weise. Wir fliegen zurück. Und ich werde angegriffen von Drachenknochen, Kondoren. Ich möchte euch doch gar nicht etwas tun. Ihr seid noch nicht dran, aber ich glaube auch nicht, dass ihr ein Quest seid. In naher Zukunft. Ah, los, verschwindet. Danke. So, einmal von dem großen Vieh runter, dann du was sehen. Seid gegrüßt. Gut, also, sie wissen es nicht, keiner von ihnen weiß es. Sie halten Arthas für einen großen Helden. Ja, sie haben auch ein bisschen was verpasst. <lacht> Super. Ähm, ja. Möge die Wahrheit uns befreien. Ja, Oryk Treuhand, Treuherz, nicht Treuhand, möchte, dass wir seine kristallene Kugel in den Ruinen des vergessenen Strandes einsetzen, um die Vergessenen zu erlösen. Das werden wir dann doch mal tun. Die Frage ist, muss ich die ja dafür umboxen oder geht das auch so? <lacht> ah, 
Na, mal sehen. Das wird schon funktionieren. So, einmal hier in die Mitte platzieren. Dort, wo die Markierung ist. Und dann wird schon irgendwas passieren. Ne, Prinz A, das wird nicht zurückkehren. Mir steht hier der Hauptmann Luk Wallanford. Ja, wie gesagt, und bei Sonnen... Ah, okay. Wollte gerade meckern. Gibt auch eine Sprachausgabe. Das finde ich dann doch cool. Lord Ute hat den König überredet, diese Expedition abzubrechen. Wir sollen einfach packen und abziehen? Ganz recht. Meine Männer melden, dass die Straßen von hier zur Küste von den Untoten kontrolliert werden. Ihr müsst einen anderen Rückweg zu euren Schiffen finden. Zur Hölle mit den Untoten. Wir bahnen uns den Weg durch den Waldmänner. Na, ja, das würde ich wahrscheinlich nicht machen. Aber ihr seid ja schon tot. Hängt quasi in der Zeitschleife fest. Da ist er! Hauptmann, Und Muradin. Warum sind die Wachen nicht auf ihrem Posten? <lacht> äh, Milord, euer Vater ließ die Truppen auf Geheiß von Lord Uta abziehen. Ja, jetzt ist Uta auch noch schuld. Uta hat meine Männer zurückgerufen? Verdammt! Ohne meine Krieger werde ich Malganis niemals besiegen. Die Schiffe müssen verbrannt werden, ehe die Männer die Küste erreichen. Ist das nicht leicht übertrieben, Freund? Nee, es ist Atlas. Niemand kehrt heim, solange unsere Arbeit hier nicht getan ist. Dass er so ein bisschen ja, verrückt geworden ist, merkt man ja schon. Und die Söldner verraten, die für euch gekämpft haben. Was ist mit euch los, Atlas? Ist euch die Rache denn so wichtig? Verschont mich, Muradin. Ihr habt nicht gesehen, was Malganis meiner Heimat angetan hat. Aber. Herzlichen Dank auch. Gut, also das dazu. Ah, das ist nicht mehr der Netteste. So wie man ihn ja, früher kannte. Er verändert sich halt eben mit, im Laufe der Zeit. Ich habe die komplette Story nicht im Kopf. Das kann ich euch jetzt nicht auseinanderfriemeln. Jetzt bin ich wieder von so einem Geier angegriffen. Meine Güte. Also wieso, warum, weshalb er so zerstreut ist. Und das mit Maganes etc. pp. Das kriege ich leider nicht mehr genau auf die Kette. Aber darum soll es auch hier erstmal nicht gehen. Es ging ja nur darum, diesem Gespräch zu lauschen und etwas Neues herauszufinden. So, die Gabe. Okay, das war's dann also schon. Dann bekommen wir ja, einen neuen Ring. Den werden wir wahrscheinlich auch benutzen. Oder ein Schmuckstück. Das nutzt uns aber eher weniger. Gut. Dann auf zurück in die Feste. Er ja, verzeiht mir, wenn das alles immer so ein bisschen verwirrend ist, meine Erklärung. Aber ich habe es leider nicht komplett auf der auf der Zunge liegen, wie das hier nochmal war. Auch auch mit dem äh, mit der Nordend-Geschichte hier, die ja so, doch noch so ein bisschen anders ist als natürlich die Geschehnisse, die in Warcraft 3 passiert sind. Aber das baut hier alles so ein bisschen aufeinander auf. Nur dafür ist das auch schon alles viel zu lange her, um sich da jetzt exakt zu, dran zu erinnern. Und ja, dafür habe ich es mir auch nicht zu intensiv gemerkt. Hallo. Gut, also wir tauschen dann einmal den blauen Ring aus, äh, den, den Erdbinderband und nehmen dann dafür den. Ja, wir verlieren neun Vierseitigkeit, aber wir bekommen dafür Tempo dazu. Mhm, das ist die Karte finden. Okay, wir sollen eine Karte finden. So, dann einmal den. Dann kann der entzaubert werden. Ein Traumsplitter. Ich glaube, der bringt uns nichts, ne? Nö, leider nein. So, die Karte befindet sich hier oben. Und dann bekommen wir auch noch neue Quests. Von Würmbann Soldat. bringt der Weg der Erlösung zu Hochkommandant... Okay, Bei zu dir. Sag doch gleich zu dir. So, wir sollen 20 Mitglieder des Schallroten Ansturms töten. Das ist auch Sei dort vorsichtig. oben. Das ist alles in einer Ecke. Gut, dann haben wir jetzt... Mhm. 
Aber die Zeit ist noch nicht so ganz rum, aber wenn ich das jetzt anfange... ...werden wir nicht wirklich weit kommen, aber... Ähm, ...doch, das war schon richtig... Ich werde auf jeden Fall nochmal da hochfliegen und dann... ...ist es ja eine Doppelfolge und dann geht es da gleich weiter... Ja, wir erforschen immer noch so ein bisschen die Wege in Richtung Arthas und Lichtkönig. Das ist ja so das Hauptthema und ähm, ja, warum das Schallerrote Kreuzzug hier ist. Und ja, um all solche Dinge geht es hier. Verzeiht mir, wenn ich die Quests halt nicht äh, minutiös und, und Wort für Wort vorlese und immer nur so die Zusammenfassung mal erwähne, ähm, ja, das würde halt alles viel zu lange dauern und ich kann es euch nur wärmsten empfehlen. Wenn ihr WoW nicht kennt, gibt WoW eine Chance oder ähm, wartet jetzt ab, bis Klassik erscheint und ähm, versucht das Feeling nochmal aufzugreifen, was komplett anders ist als das, was wir hier jetzt gerade spielen. Ja, die Empfehlung kann ich euch nur geben. Es ist ein tolles Game, wenn man sich darauf einlässt, dass es alles ein bisschen anders ist und halt... Das Spiel hat gewisse Jahre auf dem Buckel, das sieht man ihm an und das merkt man von der Spielart her auch, aber es macht trotzdem einen großen Reiz aus. Gut, und dann ach, möchte ich nicht weiter von alten Zeiten schwärmen, sondern dass wir das nächste Quest abgeben. Das Licht sei mit euch. Und zwar hier an der Stufe nach Suldrak. Wir sollen nämlich 15 Anhänger der Geißel von Jinta Kala töten und würden eventuell einen Zauberstab bekommen. Oder einen Zauberstab. Aber auch die, die nutzen uns nicht viel. Also das sind die hier oben bei der Treppe irgendwo da in der Ecke. Und ja, dann werde ich aber erstmal rübergehen. Hm, das hat ein bisschen Verzögerung gegeben. Ich dachte schon, ich bin zu früh losgesprintet. Aber es hat doch noch geklappt, dass ich aufs Flugmount gehe. Ohne es abzubrechen vorher, weil ich mich wieder zu voreilig bewege. Gut, also hier drüben geht es dann mit der nächsten Folge weiter. Wir sollen ein paar ja, Leute des Ansturms und ähm, Basislagers Ansturms, die gehören alle auch zum Schallerroten Kreuzzug. Die sollen wir eliminieren, das ist unsere nächste Aufgabe. Dann gehe ich mal hier nach Süden, da wo es eigentlich anfängt. Dann schnetzen wir uns da durch. Ähm, ja, sind ja aber nur 20 Stück. Das ist jetzt nicht irgendwie was Besonderes. 5 von denen, 5 von denen, sondern einfach nur 20. Das sollten wir hinbekommen. Und ja, dann lassen wir uns überraschen, was hier noch alles passiert in der Drachenöde. Es ist noch sehr viel vor uns. Gibt es hier auch einen Questfortschritt? Ja, wir haben noch keinen einzigen Questfortschritt oder Geschichtsfortschritt abgeschlossen. Ne, also da erwartet uns doch noch sehr, sehr viel. Und dann, ja, danke ich wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Ehre.